इंट्रूडर जिसको हम सुजू के एक ऐसे प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं जो कि इंडिया में अपने लुक्स के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मस्कुलर टैंक डिज़ाइन और लेकिन जो कि आया करती है पूरा फाइबर में तो कुछ लोग इसे फाइबर की वजह से ना पसंद भी करते हैं लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनके पास इस समय सुजुकी इंटूडर है भी तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजुकी इंटूडर के फीचर्स स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू और टेस्ट राइड के बारे में तो यहाँ पर आज हमारे पास अवेलेबल है अपूर्वा सुजुकी मोटर फरुखाबाद की तरफ से सुजुकी इंटूडर 150 जो कि आती है एफ आई इंजन के साथ में ये कार्बोरेटर के साथ में नहीं आती है और जो हमारे पास जो समय वेरिएंट अवेलेबल है ये रियर डिस्क और फ्रंट डिस्क दोनों की साथ में ही ऑफर करा जाता है और अगर इसकी सीटिंग पोजीशन देखें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है फ्रंट में आपको जो है ब्रेक्स और गेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं तो इसी के डीप में थोड़ा सा बात करेंगे खैर ये एक क्विक रिव्यू रहने वाला है लेकिन इस वीडियो को आप इन्जॉय कीजिए शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए तो करते क्या है चले शुरू करते हैं इस वीडियो को तो फ्रंट से शुरू करते हैं इस बाइक की तो अगर फ्रंट का अगर हम व्हील देखें यहाँ पर तो हमें सेवनटीन इंचज का ट्यूबलेस विद एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पर फ्रंट uh, में जो है ए की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी क्योंकि जो इसमें सिंगल चैनल ए आपको ऑफर किया जाता है खैर सिंगल चैनल है लेकिन ए आपको इसमें जो है ऑफर किया जाता है उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको वेंटिलेटेड डिस्क देखने को मिल जाएगी फ्रंट में रियर में भी है पर रियर uh, में अगर आप चाहते हैं तो यही वाला वेरियंट देना होगा इसे एक नीचे भी आता है जिसमें आपको रियर में ड्रम एंड फ्रंट में आपको जो है डिस्क भी देखने को मिल जाती है फ्रंट का अगर आप पूरा मडगार देखेंगे तो पूरा आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगा फ्रंट की अगर आप पोक देखेंगे तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही काफ़ी लाजवाब है उसके बारे में ज़्यादा कुछ ना कहूँ तो वो बेहतर है अगर यहाँ पर नंबर प्लेट की बात करें तो उसका माउंट अभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा उसी के साथ में जो इसकी हेडलाइट है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से गार्निश किया गया है बात करें अगर कलर की तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा अलग ग्रे कलर में जो है देखने को मिल जाएगा पूरी बाइक जो है वो ब्लैक है खैर उस हल्का हल्का सा थोड़ा सा गंदा टाइप का आपको दिखने में लगेगा लेकिन वो जो है धूल टाइप की होती है वो जो है साफ हो जाएगी अगर आप क्लीन कराएंगे सुजू की ऑथराइज से और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रंट का हेड लैम्प तो उसकी कुछ डिज़ाइन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से ट्राइंगल शेप में नीचे जो है वो आपको कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है ऊपर आपको हेलोजन देखने को मिल रहा है तो कुछ इस तरीके से आपको पूरी लाइट ऑफर की जाती है फ्रंट में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं यही था अगर बाकी चीज़ों के बारे में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इग्निशन स्विच जो है वो आगे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है वो भी थोड़ा सा और लगेगा जैसे कि अगर पुलिस वाले हैं तो वो उनको की अगर स्नैच करनी है तो काफ़ी आसानी से वो कर सकते हैं टन इंडिकेटर्स को भी काफ़ी बखूबियत से जो है फ्रंट में माउंट किया गया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रंट बल्ब का यूज़ किया गया है फ्रंट में अगर यहाँ पर हम बात करें फ्रंट वाइज़र की तो वो ब्लैक कलर में कुछ इस तरीके से आपको शेड देखने को मिल जाएगी अगर लुक की बात करें इस गाड़ी के तो वो कुछ इस तरीके से उभर कर आती है इसकी रियर ब्रेक आपको यहाँ पर नीचे आगे की तरफ में काफ़ी देखने को मिल जाएगी नॉर्मल बाइक से इस जगह पर जो है लगी होती है पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और इसकी जो पूरी बॉडी है ये पूरी आपको फाइबर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी काफ़ी लोगों के लिए ये नेगेटिव पॉइंट रहता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा ये ऐसी फाइबर से बनाया गया है जो कि कंप्रेस हो के आती है और इसमें जो है टूटने जैसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको काफ़ी अलग मटेरियल जो है यहाँ पर फाइबर का जो है यूज़ करा गया है ये सुजुकी का एम्बलम है इंट्रूडर की बैजिंग है ओवर क्रोम का काम नहीं किया गया है अक्सर आप देखते हैं जो क्रूज़र बाइक्स होती हैं इंडिया में खासकर उसमें जो है ओवर क्रोम ज़रूर आपको देखने को मिलता है क्रोम के आपको ओ आर देखने को मिल जाएंगे क्रोम की बैजिंग क्रोम 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 कितना क्रोम लेगा भाई कोई यहाँ पर अगर बात करें सामने हैंडल की तो हैंडल की जो पोजीशनिंग है वो तो काफ़ी अच्छी है काफ़ी थिन मटेरियल का यूज़ किया है गया है क्लच वगैरह स्मूथ है काफ़ी शॉर्ट ज़रूर है और सामने की जो फ्रंट ब्रेक है डिस्क ब्रेक वो भी काफ़ी शॉर्ट है तो यहाँ पर अगर हैंडल की पोजिशनिंग वगैरह भी अगर देखें और स्पीडोमीटर की पोजिशनिंग देखें तो वो काफ़ी इफेक्टिव है काफ़ी अच्छी तरीके से है की का थोड़ा आगे ज़्यादा है वो तो हर कोई कहता है यहाँ पर और थोड़ा सा मुझे चलते वक्त हैवी ज़रूर लगा इसका हैंडल अगर आप बोलेंगे यहाँ पर काफ़ी एजी या आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पीक डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है खैर मटेरियल काफ़ी अच्छा है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कुछ नट्स का प्रयोग यहाँ पर किया गया है काफ़ी हैवी एंड मस्कुलर आपको टैंक देखने को मिल जाता है अगर लिड की बात करें तो यहाँ पर पोजिशन की गई है फ्रंट ब्रेक मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी साइड अगर
जिक्सर में भी यूज किया गया काफी सारी चीजें ऐसी हैं अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये सेम जिक्सर है बस इसमें कुछ फाइबर बॉडी का यूज किया गया है और लुक्स को जो है चेंज कर दिया गया है यहाँ पर अगर कुछ इस इंजन के बारे में डीप में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वन फिफ्टी का एफ इंजन देखने को मिल जाता है जो कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 14.6 पॉइंट की पावर एंड 14 एन का टॉर्क यहां पर आप देखें तो इंजन गार्ड भी लगा हुआ है यहां पर कुछ इस तरीके से आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा कुछ रफ मटेरियल है यहां पर थोड़ा सा शाइनी मटेरियल है यहां पर कुछ दो तीन कलरों का मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा रियर के लिए जो है फुटरेस देखने को मिल जाता है अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो ये शायद शायद आपको ओवरडन देखने को मिलेगा थोड़ा सा सिल्वरिश आपको पूरा देखने को मिलेगा जो कि डुअल एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सीट्स की बात करें तो दो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सीट्स देखने को मिल जाएगी टू पैसेंजर्स के लिए रियर वाले के लिए भी आपको जो है बैक रेस्ट देखने को मिल जाता है फ्रंट वाले को भी बैक रेस्ट देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से अगर बात करेंगे रियर की तो यहाँ पर आपको इंटूडर की बैजिंग देखने को मिल जाएंगी ये भी आप जो है एक्सेसरीज में इसको लगवा सकते हैं सुजुकी की बैजिंग को यहाँ पर जो है स्टीकर में देखने को मिल जाएगी रियर अगर टेल लैम्प की बात करें तो एलईडी में प्रोवाइड कराया गया है फुली आपको छोटी छोटी एलईडी देखने को मिल जाएंगी जिस तरीके से वर्क में हमारी आता है यहाँ पर पियानो ब्लैक का पूरा आपको काफी पैट जो है डिजाइन देखने को मिल जाएगा उसके नीचे नंबर प्लेट आपको माउंट की गई है टर्न इंडिकेटर आप यहाँ देख सकते हैं बीच में रिफ्लेक्टर भी जो है अगर रियर टायर की बात करें तो ये भी आपको सेवेंटीन uh, इंचेस का ट्यूबलेस विद एलोई व्हील देखने को मिल जाएगा अगर बात करेंगे इसकी की की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बटरफ्लाई की तरह दिखने में ये सब जो है नॉर्मल आपने देख लिया साइड स्टैंड मिडिल स्टैंड यहाँ पर पूरा आपका गेयर लीवर आपको देखने को मिल जाएगा और वैसा ही जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी आगे की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वही है पैटर्न जो कि नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक में रहता है फ्रंट आगे बाकी सब पीछे इंजन आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम वहीं पर लौट कर आ चुके हैं ओवरव्यू जो है मैंने लगभग आपको पूरी गाड़ी का देख लिया है बस आपको थोड़ा स्पीडोमीटर के बारे में और बताना है यहाँ पर अगर की लगाएंगे तो जो हमारा स्पीडोमीटर है वो पूरा ग्लो हो चुका है तो हमारा स्पीडोमीटर दिखने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो पूरा आरपीएम मीटर आपको देखने को मिल जाएगा एक हज़ार आर तक जाती है गाड़ी और यहाँ पर पूरा आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको ऑडोमीटर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर फ्यूल गेज है गियर इंडिकेटर है क्लॉक है और ऐसे ही कुछ नॉर्मल इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इधर साइड में ए वगैरह न्यूट्रल वगैरह के हाई बीम का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं आप अपने टाइम को तो ये जो पूरा स्पीडोमीटर है ये लिया गया है यहाँ पर जिक्सर से अगर आप देखें तो और यहाँ पर आपको नॉर्मल जो है आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा नीचे आपको जो है सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाएगा उसी के साथ में अगर लेफ्ट में आएंगे तो लो बीम हाई बीम पासिंग लाइट टर्न इंडिकेटर और हॉर्न भी देखने को मिल जाएगा हॉर्न में आपको सुना देता हूँ ये आफ्टर मार्केट हॉर्न है खैर काफी अच्छा है और अगर आप पूरे लुक को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से काफी हैवी लुक इस गाड़ी का आता है तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं और हमारी गाड़ी जो है दो किलोमीटर चली हुई है यानी हम बिल्कुल फ्रेश गाड़ी पर ये नहीं चेक कर रहे हैं कि गाड़ी कैसी चल रही है वगैरह वगैरह तो अभी थोड़ी पुरानी गाड़ी का पिकअप भी अच्छा निकल आएगा जैसा कुछ है और इसके और जो कुछ फीचर्स रह गए हैं उसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे उसके बारे में अभी इस गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी ट्रैक ट्रैप लेते हैं सबसे पहले एक साइड में गाड़ी स्टार्ट होती है साउंड आप सुन सकते हैं तो अब जो है गाड़ी थोड़ी सी चला के देखते हैं पहले गेयर में गाड़ी बंद तो बिल्कुल नहीं हो सकती बिना क्लच के भी गेयर डाल के दिखाऊंगा अभी मैं आपको देखिए कुछ इस तरीके से गाड़ी उठी यार साउंड जरूर बनाने वाला बनाया लेकिन ये रुकने वाला साउंड नहीं था सेकेंड गियर में है गाड़ी कॉन्डरिंग करने करते वक्त काफ़ी अच्छा इससे महसूस होता है आपको इस गाड़ी से तीसरे गियर में है गाड़ी और आपको मैं अभी दिखाता हूँ जैसे कि गाड़ी दूसरे गियर में है अभी तीसरा गियर बिना क्लच के चौथा गियर बिना क्लच के यानी आप गियर बॉक्स जो देख सकते हैं इससे पता चलता है काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड इंजन के साथ में गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है और अभी थोड़ी खाली जगह पर इसकी स्पीड भी देखेंगे केवल हम इस गाड़ी को जो है 60 के आसपास तक ले गए थे इससे ऊपर हम नहीं ले गए किसी कारणवर्ष अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से स्पीड पकड़ती है और फर्स्ट गियर डाल के जब मैं इसकी क्लच छोड़ता हूँ तो काफ़ी अच्छा आपको उत्साह देखने को मिलता है फ्रंट सस्पेंशन में जिससे पता चलता है कि पिकअप काफ़ी बेहतरीन इस समय महसूस हो रहा है और सेकेंड गियर में भी यही जो है सेम सीन हो
थर्ड गियर तक आप जब इस गाड़ी को उठाते हैं फर्स्ट टू और थर्ड गियर तो काफ़ी अच्छा आपको उठा इस गाड़ी में देखने को मिलता है फ्रंट सस्पेंशन की तरफ से अभी जो है थोड़ा सस्पेंशन भी चेक करेंगे और इस गाड़ी से कॉर्नरिंग काफ़ी बेहतरीन होती है अगर आपको बताएँ तो गाड़ी की स्टेबिलिटी पर अगर आप जाएँ तो आप आपको बहुत बेहतरीन लगने वाली है इस गाड़ी की स्टेबिलिटी गाड़ी बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर अभी जो है थोड़ा सा हम देखेंगे गड्ढों वगैरह में चला के फ्रंट नट रियर सस्पेंशन भी चेक करेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं उसी के साथ में स्टेबिलिटी गड्ढों में कैसी बनी हुई है वो भी चेक यहाँ पर अभी करेंगे थोड़ा सा गड्ढे में ले जाकर देखते हैं ओके फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है रियर में भी ऐसी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फ्रंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया अगर आप बात करें तो इस गाड़ी के लिए लोग ये जानना चाहते हैं क्या ये गाड़ी सिटी में चलने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं तो आप थर्ड गियर में आप नॉर्मली जो है चला सकते हैं सिटी में गाड़ी और सिटी में जिस तरीके की रोड्स होती हैं उस तरीके की मैं छोटी छोटी पतली पतली सकरी सड़कों पर मैं लेके आया हूं इस समय अपनी बाइक को और यहां पर जो है थोड़ा ख़राब रोड भी है थर्ड गियर में है गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सस्पेंशन बहुत बेहतरीन लगा मुझे एक्सीलरेशन पिकअप चेक सस्पेंशन चेक अभी जो है कुछ और चीज़ों में यानी ब्रेकों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मैं इधर मुड़ जाता हूँ उसके बाद में आपको ब्रेकिंग चेक कराता हूँ मैं इस गाड़ी की फर्स्ट गियर ब्रेक चेक करेंगे रियर वन टू थ्री यू भी गो लास्ट तक जो है यहाँ पर हमारा टायर स्लिप होने लगा था लेकिन अगर बात करें रियर ब्रेकिंग की तो वो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस उसमें देखने को मिलता है अभी जो है फ्रंट ब्रेक भी चेक करेंगे खैर टायर स्लिप हो गया क्योंकि आपको जो एबीएस है वो फ्रंट में आपको आ, सिंगल चैनल ए देखने को मिलेगा रियर में कोई ए नहीं है अभी जो है फ्रंट की ब्रेकिंग भी चेक करेंगे फ्रंट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए इसके फ्रंट में जो आपको ए देखने को मिल जाता है थोड़ा सा भी चेक करेंगे स्पीड बनने की हाँ अभी स्पीड हो चुकी है फ्रंट ब्रेक चेक करते हैं यूवी को रियर ब्रेक मैंने छुई तक नहीं पूरा फ्रंट ब्रेक पे यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर चेक किया है मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई काफ़ी अच्छी काफ़ी स्मूथ मुझे फ्रंट ब्रेक लगी फिर से चेक करते हैं फ्रंट का टायर जो है बिल्कुल भी लॉक नहीं हो रहा है ये काफ़ी अच्छी बात है ए जो आपको फ्रंट के टायर में देखने को मिल जाता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है बात करें अगर टर्निंग रेडियस की तो वो एक नॉर्मल बाइक से थोड़ा ज़्यादा होगा ही क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो डायमेंशन के हिसाब से भी काफ़ी बड़ी है और लुक्स भी कुछ इसी के इसी हिसाब से हैं तो खैर टर्निंग रेडियस तो बढ़ेगा ही लेकिन सिटी में चलाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो ऐसे में आपसे ये नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम होगी और आपको जो है इसका पूरा ये जो हैंडल है ये ज़रूर थोड़ा हैवी फील होगा बस हैवी फीलिंग आएगी आपको और ये ज़रूर बात है कि जब आप इसे कॉन्ड्रिंग करते हैं तो मुझे कॉन्ड्रिंग करने में इस गाड़ी से काफ़ी मज़ा आ रहा है तो अभी जो मैंने यहाँ पर है हेलमेट उतार दिया ऐसी लोग इंडियंस ज़्यादा हेलमेट नहीं लगाते हैं बाल खराब हो जाते हैं खैर खैर हेलमेट हमेशा पहनी है और सीट बेल्ट पहनी है कार चलाते वक्त आप अगर दो टाइम के बाल देखेंगे दो टाइम की रोटी होती है खैर अगर आप दो टाइम के बाल देखेंगे तो जो है आपका सर फट सकता है या ऐसी कोई सीरियस इंजरी भी आ सकती है तो हेलमेट प्लीज़ लगाइए हमेशा मैं तो ये कहता हूँ अगर आप पीछे वाली गली में भी जा रहे हैं तो हेलमेट लगा के बाइक चलाइए और सीट बेल्ट लगा के ही हमेशा कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाइए तो वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके लिए मैंने अभी सा, काफ़ी सारे ऐसे केस देखे जिसमें ये हेल्प करता है मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों ने इस पार्ट को जो है स्किप कर दिया होगा लेकिन ये आपके भले के लिए ही था अगर बात करें ऐसे गाड़ी की तो ये गाड़ी मुझे चलाने में काफ़ी बढ़िया लगी है खैर आगे है ये आपको केवल पहले के जो है आपको दो मिनट ये अजीब लगने वाला है फ्रंट में आप जो पैर रख रहे हैं उसके बाद में आपको ये अच्छा लगने लगेगा थोड़ा अच्छी फीलिंग आने लगेगी आप अगर लॉन्ग रूट करते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा है हमारी बर्क में भी कुछ इसी तरीके से चाबी अभी हम यहाँ पर बंद कर देते हैं इग्नेशन खुला था बैटरी फालतू में लो हो जाएगी तो जो गाड़ी है वो कुछ सही तरीके से आती है अगर इसके क्लेम्ड माइलेज की बात करी जाए जो कंपनी क्लेम करती है तो वो 40 से 45 का माइलेज जो है ये बाइक निकाल देगी ऐसा बोला जाता है गाड़ी हम यहीं पर रिव्यू खत्म करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दिए शेयर कर दिया अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा उस पर सिंगल क्लिक करना उसके बगल में आएगी छोटी सी बैल आइकन उस पर टन करके दबा दीजिए है ना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा बैल आइकन प्रेस हो जाएगा और इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए फॉरगेट्स और बी हैप्पी